Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que hablar de un nombre propio que es el nombre de Andrew Jack, que todos los analistas, y lo vais a ver, analistas en Estados Unidos, gente que ha pisado el Mister Olympia y de manera muy contundente, afirman que Andrew Jacket es el hombre que tenemos todos que seguir, alguien que está impresionando y que sin duda va a ser el nombre propio de este Mister Olympia. Algunos incluso están hablando de que si Andrew Jacket sale bien, porque de momento lo que están viendo es sobre todo su faceta más tapada, vamos a decirlo así, eh, si sale condicionado, todo el mundo dice que, que puede dar incluso un susto tanto a Derek como a Hadi. Así que vamos a verlo bastante detenidamente, con declaraciones, como digo, muy potentes de gente que lo ha visto y sobre todo nos está elevando muchísimo el hype. Pero antes de todo ello, quería recordaros, por supuesto, ese código de 10% que tenemos en eh, toda la web de California. Pero es que esta semana California ha dicho a ir un poquito más. Como es la semana del Mister Olympia, ha dicho, pues mira, dos aminoácidos, con que compréis un aminoácido y unos esenciales, os regalan el tercero. Aquí tenéis el tercero para que podáis hacer vuestra compra, como digo, y aprovecharos de esa semana. Así que ya sabéis, 2x3, tanto en aminoácidos como en glutamina esenciales. Lo que necesitéis en ese tocante tenéis un 3x2 con el código de Iron Road. Y también, que no se nos olvide, obviamente, eh, que tenéis un 10% de descuento en toda la web de Agonjin. Aquí lo tenéis, eh. Agonjin está tirando la casa por la ventana. Así que, como digo, código de 10% en toda la web de Agon Gym. Y ahora, si os parece, chicos, vamos a ir directos, directos a, a todo lo referente a Andrew Jacket. Un Andrew Jacket que, como digo, está sorprendiendo a más de uno, eh, que, lo está, que lo está viendo, que lo, ha, que lo ha podido ver in situ. Y, como digo, es un atleta que, que está llamado a, a hacer grandes cosas, sobre todo de la mano de este hombre, de Chris Psycho Lewis, que está siendo un poco el, el guía, el faro, sobre el que se está apoyando Andrew Jacket, evidentemente también junto con Chris Aceto. Ya tuvieron una conversación eh, en el Arnold del año pasado, donde, donde Chris Aceto, sobre todo más que el Arnold del anterior, el Mr. Olympia. El Mr. Olympia del año pasado fue clave, eh, como ha confirmado mucha gente. Una conversación que tuvo Chris Aceto, Psycho Lewis, este señor, y Andrew Jacket, en el que le invitaron a ponerse las pilas de manera clara, porque tenía mimbres para poder ser un gran Mr. Olympia. Eso lo que llevó fue a poder ver la mejor versión de Andrew Jacket que hemos visto en los últimos tiempos, la versión del Texas Pro, que ha sido un poco la que, la que todo el mundo ha querido coger como, como baremo a la hora de establecer este tipo de, de comparativas. Un Andrew Jacket que nos sorprendió a todos, porque eh, el físico que mostró fue eh, brutal y espectacular, ¿vale? A raíz de eso, como digo, eh, a raíz de esta, de esta irrupción de Andrew Jacket en el Texas Pro, todo el mundo empezó a hablar sobre la posibilidad de que Andrew Jacket, pues ya no solamente fuera, eh, que ya lo es, el quinto del Mister Olympia, eso, eso fue el título que tuvo el año pasado, sino que encima pudiera, quién sabe, poder un poco hostigar ya no solamente a Samson Dauda, sino al albagón de dos formado por Derek y por Hadi. Lo importante, y es ahí donde tenemos que ir, es que de la mano, como digo, de, de Chris Psycho Lewis está trabajando muy bien, muy centrado en lo que tiene que hacer y eso ya se vio en el Texas Pro. Hasta tal punto llega la cosa, y es a donde vamos y es donde está la raíz de este vídeo, que a varias personas que han pasado por el Camp Psycho Lewis, es decir, por el sitio donde está entrenando Andrew Jacket eh, bajo la supervisión de Aceto, llegan directamente asustados. Y lo vamos a ver porque me sorprende bastante no solamente... Lo, las palabras de quienes lo dicen, sino sobre todo, y es aquí lo más importante, los no, las personas que lo están diciendo. O sea, muchas veces no es tanto el mensaje que se lanza, sino quién lo lanza. Y vamos a verlo porque estamos hablando de, de gente de la talla como Chris Cormier, como Jake Cutler, como por ejemplo Dave Palumbo, eh, Tarrique El Guindy, o sea, gente de, de La Rosa, John de La Rosa. O sea, vamos a ver diferentes personas que todas concuerdan, que después de haber visto Andrew Jacket. Que, que puede ser perfectamente Mr. Olympia este mismo año. Vamos a escucharlo. Upload the full interview tomorrow early on. Uh, but in the clip that we uploaded where he's talking about Andrew Jack, what did he say? He said, look, in that athletes meeting, when Andrew Jack walks into the room, people look at him like, oh my God, like, you know, you talk about it's Mr. Olympia, right? Andrew Jack, and again, this is the conversation that so many people have had. Again, direction. It's been disproven time and time again. However, this Olympia almost kind of feels somewhat of a referendum. Again, you have the two top two from last year, rubber match for them and Hadi and Samson, and Hadi and Derek rather, but then you have the taller guys. And then you have, okay, what is the look for Mr. Olympia? Is it going to be, again, assuming, assuming 
assuming everyone comes in on Andrew or Samson, the taller, the bigger guys, or again, what we've already seen for the last I'd three like years. I'd like to know Chris's opinion because Chris has got a really good eye. Are those guys beatable, those first top two guys? Uh, definitely beatable, for sure. Because when you see them before, if Samson, if he was diced last year, he would have been Mr. Olympia, I believe, in my right. and, in my eye. Because he brought, brings off that Lee Haney style of like, you know, you got that whole big body and then you have a two shorter guys, you know, their shape is not going to be, you know, they can only get so big. It's not like they can just go bigger and bigger and bigger. You know, and, and, you know, a lot of people can can uh, have that type of structural uh, damage with, you know, added weight. So, you know, with that. Pues ahí teníamos las palabras de tanto de Chris Cormier como de Dave Palumbo, pero lo realmente importante, ya no solamente lo que opinan estos dos, que sí que lo ven en esa pelea, tanto a Sansón como a él, pero a donde me quiero centrar precisamente en este caso, en, eh, en Andrew Jacket, como digo, vamos a ver las palabras de Jay Calder, porque este sí que ha podido estar muy cerca, muy muy cerca, de, de Andrew Jacket en estos últimos días, y quiero que lo escuchéis muy detenidamente. Es el nuevo guy en el block que mm -hmm. seems to... I know Chris told me last year after after the Olympia, he he kind of read Andrew the Riot Act and said, "Listen, you want to do this a hundred percent, you got the ability to win the Olympia." And he gave him the the speech, you know, that that he needed to hear. And it seemed like Andrew put his head to the grindstone and I mean, he gained 20 pounds of muscle, you know, from the Texas Pro last year to this year. He's mm -hmm. obviously a different mm -hmm. bodybuilder. Is this gonna be, is this guy like another Coleman, you know, in, in the making or? Can we see this guy come into the Olympia and shock people and win? Yes. Yeah. Yes, he, he has the ability to be the next. And, uh, man, he's he's something else. Once again, I mean, he's training. He, he had to migrate over to, which is, is a little tough sometimes. Yeah. But he has all the tools, man. I mean, I think he's put on enough mass where this questionable from the side, right? That was where he was kind of losing... Yep. To these, you know, till you stand them next to each other, it's really hard to tell. But I think with, uh, you know, for with with Hadi and Derek, I mean, you throw Andrew in the middle of that at six uh, two, it can be it can be a dangerous sight for for those guys if this guy's in just enough shape. I always say this. I'm going to say this about Samson too. Samson needed to be 10 better than he has been to be able to stand with the top guys, and he has the last couple years at third. But Andrew, I mean, the front doubles improved. I mean, let's talk about shot for shot. The first shots, front double, who wins? Front lat spread, who wins? Yeah, I don't think anyone beats Andrew from the front. Abs and thighs, who wins? Yes, I mean, you can turn them around the back. You know, those guys have crazy lat spreads and back doubles. Um, you know, side poses. Andrew's got the, the he's got the midsection. The midsection goes a long mm -hmm. way. Mr. Olympia currently right now doesn't have a crazy midsection. Yes, no. Hottie. Um, and that's where Hadi gains a lot of traction because, once again, you're looking at that center core. But Andrew, I mean, he has all the tools. It really comes down to him being, I hate to even put percentage, but him being better than Texas, which he needs to be. He needs yeah. to be at all-time best to really leapfrog up from sixth to, uh, is he fifth last year or sixth? Fifth. Okay. To to knocking at the door of winning this yes he can win it 100 he's 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 in the position right now with the hype and everything else to run with this title and uh and leave these guys um you know standing wondering what happened does the sport of bodybuilding is that something that they want i mean it seems to me that 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 would be exciting like to see an andrew jack deliver oh. you know a, a knockout blow right it, i'm going to go back to the beginning of this conversation Andrew Jack walks in the room. Okay, you guys are you're in the athletes meeting. Andrew Jack walks into the room. Who's Mr. Olympia? <laughs> no, he is. That's what he is. <laughs> I mean, the shoulder width, the size. Yeah. When he walks in a restaurant, the way he looks, people say, "Who the hell is that guy?" And people, right, are saying, That's right, right. Olympia, you know. Yeah, yeah. No, you're right. The world, is, right. the world is waiting once again. What, what if you were, if you were a predicting man? Would, do you think he's going to deliver the goods? I mean, Chris says so. <laughs> I don't. <laughs> when Chris is like, he's winning. I mean, it's it's not even like, well, this is good. That's it's just Chris says he's going to win. That's it. I yeah. Mean, so, yeah. I, I, I'm I'm curious to see, and we will know as soon as he walks out if he has. 
Pues ahí teníamos las eh, palabras de Jay Cutler, desde luego contundentes. Eh, Jay Cutler sabe de lo que habla. Eh, su preparador, de hecho, fue Chris Aceto, el mismo que prepara a Andrew Jacket. Eh, como digo, ha podido estar con él y lo ha visto. Y como podéis ver, la opinión que tiene Jay Cutler de, de, cómo, de cómo va Andrew Jacket es eh, más cercana a pelear con Hadi Condere que con Sansón. Eh, la realidad es que reconoce una evolución, una mejora de Sansón, una evolución o una mejora que yo personalmente aún no he visto, pero sí que es verdad eh, que en el caso de Andrew Jacquet lo que vimos en Texas fue un físico totalmente renovado, muchísimo más remetido y con una capacidad de poder hacer daño bestial. Como digo, no solamente ha sido en este caso Jay Caller el único que ha querido hablar sobre el tema, eh, porque también hemos tenido declaraciones muy importantes en este caso de, eh, por ejemplo, Jonathan de la Rosa. Quiero que lo escuchemos y ahora lo, lo valoramos. Jack, man. Holy crap. What, I mean, massive this huge, year. Huge fan of his physique. So pretty. He'll be oh. the biggest guy in the show. Yeah, I, I, oh. I think he'll just be bigger than Samson. I, I, I mean, I, this is my opinion. I, I was hoping, and I said it several times to a few people, if the dude stayed on his diet and gets really peeled out of his mind, I think he could... Pues ahí tenemos las palabras de, de John de la Rosa y también eh, ha hablado Terry Kelgindi. Vamos a, a escucharle. He can be Mr. Olympia. He can win this year. Okay? He can beat guys like Samson Dauda, like Hadi, Nick Walker, and Derek. But we needed to see him fill up the frame and he did it in Texas. What? Pues ahí teníamos las palabras de, de Terry Kelgindi, como digo, eh, también apuntando una posible victoria de, de Andrew Jacket en este Mr. Olympia. Yo creo que es algo difícil las cosas como son. Yo creo que el gran favorito es Derek. De hecho, creo que es el gran favorito para ganar durante muchos años. Creo que Had y Sansón van a ir poquito a poco hacia abajo. También como Andrew Jacket, aunque en el caso de Andrew Jacket juega una baza a su, a su favor y es que lleva poco tiempo eh, de carrera profesional centrada eh, e imagino que también un menor desgaste que los otros dos, con lo cual yo creo que puede aguantar todavía bastante más de lo que puede aguantar un Sansón o un Hadi Chopin. Así que vamos a ver una bonita, una bonita pugna por, por el título. Quién sabe si Andrew Jacket nos pega la sorpresa como en el Texas Pro. Y lo importante ahora, eh, chicos y chicas, es eh, evidentemente saber vuestra opinión, saber qué opináis de todo esto, de todo lo que se está generando en torno a Andrew Jacket. Dejadmelo en la caja de comentarios activar la campanita, muy importante porque últimamente no sé qué está pasando con YouTube que no notifica los vídeos que se suben así que activar la campanita para que no os perdáis ninguno, sobre todo en esta semana del Mister Olimpia que es clave, que, no, que os entréis de todo así que como digo chicos, activar la campanita suscribíos al canal, me dejáis en la caja de comentarios qué opináis sobre todo esto fuerte like y como siempre digo chicos y chicas, siempre a más